കേരളവർമ്മ വലിയ കൊയ് തമ്പുരന് എഴുതിയ സന്ദേശ കാവ്യമായ മയൂര സന്ദേശത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തുരങ്കമാണ് വർക്കല തുരപ്പ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ജലഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് വർക്കല തുരപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ തുരങ്കം തിരുവനന്തപുരത്തെ വള്ളക്കടവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽപ്പാക്കടവ് മുതൽ വർക്കലക്കുന്ന് വരെയുള്ള കായലുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർമ്മിച്ച കനാലാണ് പാർവതി പുത്തനാർ കനാൽ ഇളയമ്മ റാണി ഗൗരിബായ് തമ്പുരാട്ടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഈ കനാൽ നിർമ്മിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ വർക്കല വരെയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് ഇത് സഹായകരമായെങ്കിലും വർക്കലയിൽ നിന്നും കുന്നു കയറി കാൽനടയായി പോകണമായിരുന്നു വലിയ കുന്നു വെട്ടി കനാൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമായ കാര്യമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് വർക്കലക്കുന്ന് തുരന്ന് തുരങ്കമുണ്ടാക്കി അഷ്ടമുടിക്കാലിനെയും പാർവതി പുത്തനാറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ആയില്യൻ തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ ആണ് വർക്കലക്കുന്ന് തുരന്ന് വർക്കല തുരപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് പതിനാല് വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് വർക്കലക്കുന്നിലൂടെ രണ്ട് തുരങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ഇവയിൽ ഒന്നാമത്തെ തുരങ്കത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അടിയും രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കത്തിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടിയുമാണ് നീളം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ദിവാൻ ടി മാധവറാവുവിന്റെ കാലത്താണ് തുരങ്കത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യത്തെ തുരങ്കവും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കവും പൂർത്തിയായി തുരങ്കം പൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് ശേഷായ ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ കേരളത്തിൽ റോഡ് ഗതാഗതം ശക്തിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പാർവതി പുത്തനാറും വർക്കല തുരപ്പുമൊക്കെ ആളുകൾ അവഗണിച്ചു തുടങ്ങി അതോടെ അത് മാലിന്യ സംഭരണികളായി മാറി ലോകത്തിലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നായ വർക്കല തുറപ്പ് കാലത്തിന്റെ അവഗണനയേറ്റ് കിടക്കുകയാ